So we've, we've finished the liposuction of the back, and you can see we have that nice curve that goes from the back, the upper back to the lower back, all the way down, down to the hips. So you can see this side, we have some fat in. I'm gonna put some fat in this side, then I'm gonna switch locations and inject some fat from the top so that I kind of crisscross the fat so it kind of goes everywhere. Most people tend to keep somewhere around 40% of the fat that we put in there. You know, post-operatively, I always tell my patients, you know, don't sit for the first 10 days. After 10 days, you can start sitting, but then you can sit with one of those uh, BBL pillows, um, you know, so that you're putting the pressure on the back of the thighs. After a month, you can sit and sleep normally. Two months till you can resume going back to the gym. Quiero que me acompañen hoy a esta parte del proceso de la cirugía. Ya tengo cinco días operada. Hoy quiero que me acompañen a mi cuarto masaje postquirúrgico. Estoy con mi masajista Laritza, que quiero también que nos explique un poquito para las personas que no conocen qué es un masaje postquirúrgico, por qué hay que darlo, cuál es la importancia. Y después, por supuesto, también quiero que vean cómo se hace. Cuéntame, Laritza. Ok, bueno, ella hoy es su cuarto masaje y está súper recuperada. Hoy ya se siente un poquito mejor, el masaje postquirúrgico es súper importante luego de una cirugía como liposucción porque hay demasiado flujo y demasiada inflamación en la paciente. A medida que van pasando los días, el paciente va viendo una recuperación progresiva y va a ir eliminando los moretones y va a ir eliminando la inflamación. Primeramente aplicamos unos minutos de ultrasonido para ayudar a que baje la inflamación, para que así ella vaya sintiendo un poco de, de mejoría. El, el ultrasonido es calor profundo y va a ayudar con la inflamación y va a ayudar también a que la paciente no cree moretones y vaya sintiendo un poco de mejoría y a la hora del masaje no sienta tanto dolor. Se hace muy suavemente porque obviamente ya está bien la piel está bien sensitiva. El masaje, la cantidad de masaje depende de cada paciente, depende del metabolismo de cada paciente. Hay pacientes que con 10 masajes se sienten súper recuperados, pero hay pacientes que necesitan más. Dependiendo los antecedentes de cada paciente, hay pacientes que tienen cirugías anteriores y quizás su piel no, es, no tiene la misma textura que una piel que no tenga ningún tipo de, de cirugía y se, esos pacientes quizás necesiten un poquito más de, de masajes se han creado algún tipo de fibrosis o algún tipo de, de trastornos en la piel pero por lo general 10 masajes debían de, de, de ver ya un cambio en su cirugía.